我这个人正至关重要，只要您放弃上海，就有十足的胜算。这笔买卖，不亏吧？谭司令，你知不知道跟我讨价还价是什么后果啊？嗯。杜鹃，过河拆桥啊！谭司令，配合一点，交出人证，我就能带你一起过河。怎么了？一脸不高兴的？那个云墨疙瘩，回回都是我热脸贴冷屁股，真不知道我上辈子欠了他什么。那要不和我回上海？那不行。我这个人吧，我最讲信誉了。上辈子欠的，那这辈子一定要还，不能来找。你这嘴上说是榆木疙瘩，心里还是舍不得啊。嗯。嫂子，你能不能求求我哥，让我留下吧，好吗？裴伯父，不是，您您这是要带我哥去哪儿啊？裴杜鹃，有事好商量吗？何必动枪啊？嗯，说得好，有事好商量。但是谭司令呢，算盘早就打好了，他可压根儿没想跟我裴某人商量。裴伯父。嗯我哥他这个人就是嘴贱，如果他说什么您不高兴、您生气了，我替他给您赔个不是，好吗？你说什么呢？你给我闭嘴！谭小姐、穆小姐，请二位一步。我们裴府从来没有对女人动手的习惯。走。啊，你给我起开！你们今天谁也别想带我哥走。我是女人，你们谁敢动我？好了，小三，我是跟裴督军去办正事儿，放心吧，没事儿。有正事儿了，这么多人带枪，这不是加钱没谈拢吗？他们想强买强卖，是不是？好了好了，小四，你哥办的是正事儿，别添乱。哎，带走，正事儿，带走。放心，很快回来。啊，哥！放心，他有分寸。谭司令，你该不会是把人藏在这儿了吧？杜鹃，为确保万无一失，让您见笑了。没想到你和领事馆还有关系，关系谈不上，朋友多罢了。<笑>你不是在蒙我吧？给嫂子，嗯，我哥不会有事儿吧？没事，你哥啊，从来不打没有准备的仗，他心里都有数，放心啊。哈哈哈哈哈！好，谭司令，哥，我明天就让高等审判厅启动重审，并给越城督军府发传票，传徐伯钧马上赴京，配合审查。裴督军放心，人证交给我，绝对不会出岔子。嗯。今天酒喝的不尽兴，不算啊。等搬到了徐伯钧，我们再庆功畅饮。好，哈哈哈哈哈哈。请。没事吧？没事。原来这男人不仅善变，还反复无常。二哥，嗯、你和裴督军到底怎么回事？明明你们刚才还动刀动枪呢。
，这怎么突然间就勾肩搭背了？你们俩这关系，还真是扑朔迷离。觉着点吧，大人的世界你不懂，大人的世界就是真真假假，假假真真。<笑>别逗四小姐了，事情办得怎么样？办妥了。他答应，事成之后，不会染指伤害。果然你吃准了他的心思，一切都在你的意料之中。不是嫂子，我怎么越听越听不懂了呀？这你们俩关系不是不好吗？他怎么跟你妥协了？他拿枪顶着我，就是想找到闵大成，想把利益一个人全部吞掉。那你交了吗？你傻呀！我当然不能交，而且我还把闵大成藏在一个他想带走都带不走的地方。这北京还有陪都君找不着的地方？我不信。就是外国使馆。二哥，你还真是老劲。菊花。但是，我哥这么算计陪都君，这万一他以为我俩是一种人，嗯。那我在我未来公爹心目中的形象，不全让你给败坏了吗？什么公爹？事成之后赶紧给我回去，知道吗？为什么回？你嫂子，你看我哥他瞪我，哎，光老弱妇孺，我就占了三样，你好意思吗你？嫂子，你看他还瞪我，瞪，找死呢是吧？我没揍你是吧？你等着，那个死丫头，我早知道她这样。我就应该把他带在身边。你不知道，你刚刚不在的时候，他多担心你。他呀，就是嘴巴硬。万青，嗯，我跟你说，事成之后，如果他不愿意回上海，你要帮我好好劝劝他。总之，他不能留在这儿。他还让我劝你呢。你们俩兄妹闹别扭，让我一个外人在这左右为难。你怎么能是外人呢？你，可是我未来的老婆，未婚妻。怎么能是外人呢？你不会想要反悔吧？那我要盖个戳，宣誓一下所有权了。你别闹，这里这么多人被看见了不好。就是让他们看的。喂，你挠我！哎，你别动，别跑。<笑>哎、你看看这本诉状，这个案子，你们审判厅能审不能审？下的法官、秘书，可都有性命之忧啊！<笑>真是笑话，这可是在我裴某人的地盘上，你怕徐伯君怕成这个样子？亏你头上还顶着个大法官的头衔。杜鹃呢？嗯，你这不是为难我们吗？人证物证俱全，这有什么好为难的吗？你若不敢重审，我老裴现在倒是就可以为难为难你。你们审判厅全体同仁的老婆孩子，可全在我裴某人的眼皮子底下生活。是不是我老裴平时对你们太仁慈了？你们只怕徐伯君，倒不怕我裴勋啊？杜鹃啊，我们绝对不敢，绝对不敢呢、啊。那就乖乖的重审此案，我保你们一家老小平安无虞。好好，一起听通君的，开庭重审。开庭重审，马上就给徐伯君发传票，叫他上北京配合审讯。
怎么事情办得顺利，你还不高兴啊？事情是顺利。我本来想尽他的全力搬到徐伯君，可是我真没想到，这些法官会对他下跪。我更没想到，这国之公器居然被他玩弄于股掌之中。是啊，这个培训，未必比徐伯君好到哪儿去。一丘之貉罢了。但这也不是一朝一夕能改变的事情，慢慢来，别着急，好吗？对，打赢这场仗再说。嗯，走吧。